నమస్కారం డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు నమస్తే నాన్న ఆల్మోస్ట్ నాన్నగారి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి ఇప్పటి వరకు అంటే మీ దగ్గర ఉండేటువంటి క్లయింట్స్ వరకు లక్షల్లో నేమ్ కరెక్షన్ చేస్తున్నారండి చాలామంది పాజిటివ్ రిజల్ట్ చూస్తున్నారు పాజిటివ్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టున్నారు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా అదే విధంగా ఇచ్చున్నారు చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని మరీ పెడతారు లక్షల్లో ఉండేటువంటి క్లయింట్స్ రేటింగ్స్ కూడా అదే విధంగా ఉన్నాయి మీకు ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఉన్నాయి వెరీ గుడ్ స్టిల్ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ అనమాట కొంతమందికి ఏమంటే న్యూమరాలజీ ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అండ్ ఏ విధంగా వెళ్ళొచ్చు అంటారు కొంతమందికి డౌట్స్ ఉంటాయి ఆ నెలలో చివరిలో ఎన్ఐఎల్ అని చెప్పేసి ఉంటే నెల ఉంటుందా ప్రసాద్లో ఎస్ఈడి అని ఉంటే శాడ్ ఉంటుందా అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ని కూడా మనం చూస్తున్నాము చాలా ఇవాళ ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ప్లస్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఇలా అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ మీ ఫ్యామిలీ నుంచి న్యూమరాలజీ అంటే కిరణ్ నెహ్రూ గారు అండ్ నెహ్రూ గారి సో ఆయన ప్రస్తావన ఎక్కువగా మనం వింటూ ఉంటాము అవును ఎలా అండి అంటే న్యూమరాలజీ ఏ విధంగా మీ మార్క్ని మీరు క్రియేట్ చేశారు ఎందుకంటే ఇవాళ కొంతమంది ఇందాక నేను చెప్పినట్లు అనిల్లు నిల్లు ప్రసాదులు శాడ్ ఈ విధంగా కూడా కొన్ని కొన్ని తీసుకొని అప్లై చేసుకుంటున్నారు అంటే కొన్ని అపోహలు కూడా ఉన్నాయి చాలా ఎలా చూడొచ్చు అంటారు నాన్న క్లియర్గా చెప్తాను ఎందుకంటే నాకు చాలామంది మీరు ఈరోజు అడిగిన ప్రశ్నలు నాకు రోజు వాట్సాప్లో వస్తున్నవే ఎలా అంటే ప్రసాదులో శాడ్ ఉంది అందుకే నేను శాడ్గా ఉన్నాన ఒక అబ్బాయి మొన్న అఖిల్లో కిల్లు ఉంది సార్ నేను తొందరగా చనిపోతానా అంటే చాలా భయపడుతు లోకల్ మన తెలంగాణ ఆంధ్ర కాకుండా అమెరికాలో ఉండే ఒక అమ్మాయి లేడీ పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ ఆమెకి ఆ యాక్సిడెంట్ మిస్ అయ్యిందంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎవరిదో చూస్తే లాస్ట్లో అయి ఉంటే చనిపోతారు అమ్మాయిలకి తా వస్తే డైవర్స్ అవుతుంది లేక జయలలిత మ్యారేజ్ కాలే మమ్మ తా బెనర్జీ పెళ్ళి కాలే సో దయచేసి ఇవన్నీ భయపడకండి నేను నాన్నగారు ఎయిటీస్లో బిహెచ్లో డిజిఎంగా ఉన్నప్పుడు నేను బిహెచ్ఎల్లో భారతీయ పబ్లిక్లు చదువుకున్నాను సో నాన్నగారు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ నుంచి న్యూమరాలజీ గురించి చెప్తూ వచ్చారనమాట సో నాకు మెయిన్గా ఏమంటే డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి కూడా సో నాన్న బి మెకానికల్ నేను ఎంబీబీఎస్ చేయాలని పట్టుదలతో ఉన్నప్పుడు నాన్న నాకు నైన్త్ క్లాస్లోనే నాకు పరిపూర్ణ అవగాహన న్యూమరాలజీ గురించి నాన్నగారు నాకు ఇచ్చారు సో నాన్నగారు ఎయిటీలో జర్మనీ ఫ్రాన్స్ అన్ని కంట్రీస్ బిహెచ్ఎల్ తరపున పోయి వన్ టెన్ కేవీ కరెంట్ తీసుకొని వచ్చి డిజైన్స్ ఇండియా మన బిహెచ్ఎల్ తీసుకొచ్చి వరుసగా త్రీ ఇయర్స్లో మూడు ప్రమోషన్లు నాన్నకి బా సో లాస్ట్ ప్రమోషన్ తీసుకొని వాళ్ళు వాళ్ళ నాన్నని సన్మానించిన తర్వాత రిజిగ్నేషన్ లెటర్ ఇచ్చారు బిహెచ్ఎల్ ఆయన ఫార్ న్యూమరాలజీ కోసమే అంటే న్యూమరాలజీ సార్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ టు జెడ్ నంబర్స్ ఉంటాయి మెడికల్ షాప్లో ఎన్నో మందులు ఉంటాయి సో ఎవరికి ఎన్ని అక్షరాలు పేరు పెట్టాలి కొంతమంది ఏడు అక్షరాలు పేరు పెడితే టాప్ ఇప్పుడు చిరంజీవులు పేరు పెట్టుకుంటే అందరూ మెగాస్టార్లు అయిపోరు చంద్రబాబు పెట్టుకుంటే అందరూ సీఎం పోయి పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టుకుని పేర్లు అందరూ స్టార్లు అవ్వలేరు వాళ్ళ పుట్టు ప్రకారం ఎందుకంటే నేను ఒకరు పెట్టారు నాకు నాగార్జున పేరు బ్రదర్ మీ పేరులో ఈ నంబర్ ఉంది అంటే మరి హీరో నాగార్జున బాగున్నాడు కదా మరి నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఇంట్లోకి రాణిస్తారా గేట్ లోపల రాణిస్తారా అతను ట్వంటీ నైన్త్ ఆగస్ట్ పుట్టారు అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఆయన పేరు బాగుంది అక్కడ ఏదైనా ట్వంటీ నైన్త్ పుట్టిన వాళ్ళకి ఒక మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది నాగార్జున హీరో నాగార్జున ఒక మ్యారేజ్ ప్రాబ్లం అయ్యింది బాగున్నారు ఆ ప్రాబ్లం అధిగమించేశారు సో మీ పేరులో మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మ్యాచింగ్గా లేదు అతని పేరు ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఎయిటీ పర్సెంట్లో ఉంది మీది ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా లేదు సో కంప్లీట్గా మన పేరు ఎప్పుడైతే మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మ్యాచ్ అవుతుందో అదృష్టం జనరేట్ అవుతుంది అంటే మన ఇంట్లో కీస్ వంద ఉన్నాయి ఆ తాళం సరిపోయే కీ పెడితేనే ఆ రూమ్లోకి ఎంటర్ కాగలం ఆ రూమ్ లోపల లక్షల డబ్బు ఉన్నాయి తీసుకోవాలంటే ఈ కీ ఓపెన్ అయితేనే సో మన అదృష్టం అనేది మన పుట్టుక మన పుట్టుక ప్రకారం ఏ అక్షరంతో ఉండాలి ఫస్ట్ ఆ అక్షరం ఎంత ఎన్ని ఎంత పొడవు ఉండాలి అంటే సపోర్టింగ్ లెటర్స్ ఎలా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా పేరులో కిరణ్ కేహెచ్ఐ ఆర్ఓఎన్ఎన్ సెవెన్ లెటర్స్లో ఉంది మామూలుగా కేఏ ఆర్ఏఎన్ ఫైవ్ లెటర్స్ నాన్నగారు ఏం చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ బిహెచ్ఎల్లో ఎయిటీ సెవెన్లో జాబ్ రిజైన్ చేశాక సెవెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్గా ఏ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పుడితే ఎలా ఉండాలి ఏ తేదీలో పుట్టిన వాళ్ళు ఏ తేదీలో పుట్టిన వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకూడదు ఏ డేట్లో పుట్టిన వాళ్ళకి ఏ నంబర్ ఉంటే బాగుంటుంది సంఖ్యాబలం ఇవన్నీ రీసెర్చ్ చేశారు నాన్న అదే చాలా గొప్ప రీసెర్చ్ వర్క్ చాలామంది 
ఏం చెప్తారు నెహ్రూ గారు స్టూడెంట్ అని చెప్తారు సో నేను చాలా చూశాను కర్నూలులో ఒక అతను నా దగ్గరికి ఆప్కోలో పనిచేసేవారు కాంట్రాక్ట్ వర్కర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అని రెగ్యులర్ కాలేదు సో అప్పుడు ఆప్కో చైర్మన్ నా క్లయింట్ అనమాట అప్పుడు కలిసినప్పుడు సార్ ఇతను ట్వంటీ ఇయర్స్గా పర్మనెంట్ కాలేదు ఇతను అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే హెల్ప్ చేయండి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన మొత్తం స్టేట్ హెడ్ రిక్వెస్ట్ చేశాను ఆయన కరెక్ట్గా ఉన్న ఎందుకు కాలేదు అని చెప్పి ఆయన వన్ మంత్లో ఆయన రెగ్యులైజ్ చేసేసారు ఇతను నుమరాలు ఇంత పవర్ ఉంది నా దగ్గరకు ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తిరుగుతా ఎవరికి అవసరమో వాళ్ళ పేరు కరెక్షన్ చేసుకుంటూ పోతా చిన్నగా ఆయన అనంతపూర్లో నేను కిరణ్ ఎదురు నేర్చేసుకుని ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసేసాడు ఆయన చాలామంది నా దగ్గర వచ్చారు సార్ మీ దగ్గర క్లై మీ దగ్గర నేర్చుకున్నారంట కదా పలానా పాండురంగా రావు అని ఒక ఆయన అంటే నేనేం నేర్పిలేదండి మీలాగే క్లయింట్గా వచ్చారు మళ్ళీ ఆయన అడిగా ఫోన్ చేసి ఏం సార్ ఇట్లా చెప్తున్నారంట అంటే లేదు లేదు సారీ సార్ తప్పైందని ఫోన్ పెట్టేశారు చాలామంది ఏమంటే నాన్నగారు రూమ్ బయట త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇన్నవాళ్ళు ఆ చిలక మాటలు చెప్పగలరు కానీ కరెక్షన్స్ ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయాలనేది గొప్ప రీసెర్చ్ వరకు నాన్నగారు నాకు అందించిన అది గొప్ప వరం అది నేను ఎంబీబీఎస్ చేసి అంత మా వైఫ్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్ నేను కేవలం ఇంత గొప్ప సబ్జెక్టు ఒక లెటర్ మారిస్తే లైఫ్ మారుతా ఉంది అని చాలామంది డౌట్ ఏమంటే సర్టిఫికెట్లు ఉన్నాయి కదా అదే అండి కొంతమందికి స్టిల్ ఒక అపోహ అయితే ఉంది చాలా సర్టిఫికెట్లో ఉన్న పేరుకి డేట్ ఆఫ్ బర్త్లో ఉన్నటువంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అకార్డింగ్ టు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అంటే కొంతమంది నిక్ నేమ్ పిలుస్తూ ఉంటారు ఈ ఏ డిఫరెన్స్ని ఏ విధంగా చూడొచ్చు అకార్డింగ్ టు న్యూమరల్ చేంజ్ చెప్తుందని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు చాలా మంది ఏంటంటే సార్ మీరు మారుస్తారు సార్ బాగుంది సర్టిఫికెట్లో పేరు ఉంది కదా దాని ప్రభావం ఉంటుందా మీరు మార్చిన పేరు ప్రభావం ఉంటుందా అంటే మనం వాడే పేరే ఇంపార్టెంట్ సర్టిఫికెట్లో మన మెగాస్టార్ గారి పేరు శివశంకర్ వరప్రసాద్ బట్ వాడిన పేరు చిరంజీవి చిరంజీవిలో అమృతం ఉంది సో మన ఘట్టమునేని శివరామకృష్ణ సర్టిఫికెట్లో ఘట్టమునేని శివరామకృష్ణమూర్తి సో కృష్ణ కృష్ణ పేరులో ఏడు అక్షరాలు అద్భుతం సో ఏడు సముద్రాలు దాటింది ఆయన పేరు కీర్తి ఒక అద్భుతమైన నటుడు చెప్పాలంటే ఆయన పేరులో ఏడు అక్షరాలు థర్టీ ఫైవ్ నంబర్ ఉంది అదే థర్టీ ఫైవ్ నంబర్ చిరంజీవి గారి పేరులో ఉంది అది థర్టీ ఫైవ్ అల్లు అర్జున్లో ఉంది అది థర్టీ ఫైవ్ మహేష్ బాబులో ఉంది సో చాలామంది ఎయిట్ అంటే సేన అనుకుంటారు ఆయన థర్టీ ఫస్ట్న పుట్టారు థర్టీ ఫస్ట్ మే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ ఆర్ త్రీ ఐ డోంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ అతని డేట్ ఆఫ్ బర్త్కి ఆయన పేరు పర్ఫెక్ట్ సో సర్టిఫికెట్లో భక్తోత్సవం నాయుడు అని ఉంటుంది మా సొంత మండలం కాళాస దగ్గర ఏర్పాడు మోహన్ బాబు మార్చుకున్నాక నాకు దాసనారాయణ గారే చెప్పారు అంటే దాసనారాయణ గారు లాస్ట్ స్టేజ్లో చాలాసార్లు కలిసాము ఆయన నుమరాలు చేయడం చాలా పిచ్చి చాలా బుక్స్ చదివి ఆయన మోహన్ గారి పేపర్లో నేను ఏ నంబర్లో పెట్టాను అని థర్టీ సెవెన్లో పెట్టారంటే పెద్ద స్టార్ ఏ మళ్ళీ నా కొడుకు అరుణ్ కుమార్ పెట్టానంటే అందరూ అరుణ్ అంటున్నారు ఫోర్ లెటర్స్ ఫోర్ రాహు మోహన్ బాబుని ఎవరన్నా మోహన్ బాబునావా అంటారా అందరూ ఇక్కడ అరుణ్ అంటారు సార్ నేను కూడా అరుణే అంటాను అరుణ్లో ఫోర్ లెటర్స్ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ వల్ల ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి అరే నేను ఇది మిస్ అయ్యాను సో వీ యూస్ టు డిస్కస్ ఎ లాట్ సో దాసనారావు గారు ఎంత ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయనకి అనంతం ఆయన చెప్పారు సిన్ కార్లో కూర్చుంటే డెస్టినీకి వెళ్ళే లోపల మూడు కథలు రాసేసేవాడండి సినిమాలు సో అతని నాలెడ్జ్ నాకు చాలా ఇవ్వడం జరిగింది మేము న్యూర్ న్యూమరాలజీ గురించి ఆయనతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఫాలో అయ్యేవారు సినిమా టైటిల్స్ నుంచి నంబర్ ఇలా ఉండాలని సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్ ఏమంటే వాడే పేరు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం మార్చే లెటర్ మన కళ్యాణ్ బాబు అనే పేరులో పవర్ ట్వంటీ పర్సెంటే పవన్ కళ్యాణ్లో పేరు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫ్రమ్ గబ్బర్ సింగ్ పిఏవి కాకుండా డబ్ల్యూ పెట్టినప్పటి నుంచి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా పవర్ జనాల్లో ఒక చెప్పాలంటే ఒక ఫీవర్ పవన్ కళ్యాణ్ సింబ్ రిలీజ్ అయితే జనం ఎలా చూస్తారు ఓపెనింగ్స్ సినిమా ఎలా ఉందో పక్కన పెడితే అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వచ్చే హీరోస్లో టాప్ వన్ టూ త్రీలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు నెంబర్ వన్లో ఉంటారు సో ఆయన నెంబర్ అట్ అంత స్ట్రాంగ్ పిఏ డబ్ల్యూఎన్ విఏఎన్లో అంత పవర్ లేదు అది పర్సనల్ లైఫ్లో ఇబ్బందులు వస్తుంది డబ్ల్యూ పెట్టాక పర్సనల్ లైఫ్ బాగుంటుంది బయట లైఫ్ బాగుంటుంది సినిమా లైఫ్ బాగుంటుంది పేరు డబ్బు కీర్తి లభిస్తాయి అనమాట చాలామంది ఏమంటే సార్ సర్టిఫికెట్లో ఇలా ఉంది మీరు మారిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నేను పేరు మార్చి మీకు స్పెల్లింగ్ ఇస్తానో పేరు మార్చినా ఒక లెటర్ మార్చి ఇస్తానో అది మీ ఇంటి మెయిన్ డోర్ పెట్టుకోవడం ద్వారా పంచభూతాలని మీరు ఇంటికి పిలి మీరు ఇంటికి పిలిచినట్టు ఎవరు కూడా మన
తద్వారా లైఫ్ అంతా కూడా ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నాన్నగారు ఇచ్చిన తరుణ్ భాస్కర్ డైరెక్టర్ ఎంత ఇరవై మంచి రేంజ్లో ఉన్నారు సో మురుగదాస్లో ఏ బదులు ఓ పెట్టాక ఆయన మంచి రేంజ్ రేంజ్లో ఉన్నారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో త్రీలో ఇచ్చిన డైరెక్టర్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మంచి రేంజ్లో ఉన్నారు సో మన పేరులో చిన్న మార్పు అద్భుత విజయాలను ఇస్తుంది అండ్ ఏ నెంబర్ అయిన ఒకటి అనుకోవద్దండి నేను సెవెన్ సిస్టమ్స్ చూసిస్తాను కాబట్టి చాలామంది నాకు రోజు వేరే 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 కరెక్షన్ తీ పేర్లు పెడుతున్నారు అవి చూసి చాలా బాగా చాలా బాగా చేస్తుంది రాంగ్ రాంగ్ నంబర్స్లో పెడుతున్నారు అన్ని సిస్టమ్స్లో పేరు బాగుంటేనే ఎనర్జీ జనరేట్ అవుతుంది ఆ రియల్ పవర్ ఆఫ్ నిమరాలు చూడాలంటే నెహ్రూ గారు నాకు ఇచ్చిన టెక్నాలజీ ద్వారా మీకు నేను ద బెస్ట్ ఇవ్వగలని నా మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను అలా నమ్మే పవిత్రమైన ఎంబీబీఎస్ వృత్తిలో ఉండి అది పక్కన పెట్టి ఈ వృత్తిని తీసుకొని గత ఇరవై ఐదేళ్లుగా మోర్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ క్లయింట్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ న్యాయం చేయగలని నా మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను చాలామంది అంటే నేమ్ కరెక్షన్స్ కోసం ఇవాళ మీరు ఆల్మోస్ట్ నాన్నగారు మీరు కలిపి ఒక్కొక్క థర్టీ ఇయర్స్ జర్నీని చూసాము అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ మీరే చూస్తున్నారు అందులో ముఖ్యంగా సార్ అంటే వీటికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఉన్నాయి నెంబర్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ వచ్చి ఉన్నాయి మీరు సెవెన్ సిస్టమ్స్ కలిపి మరీ చూస్తారు ఏ నెంబర్ ఏది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు సో దేనికైనా సరే ఏ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళకి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా ఒక ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది వెంటనే కొంతమంది వీడియో చూసిన తర్వాత పెట్టేస్తూ ఉంటారు అలా అని కాకుండా అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ స్టేమ్ కరెక్షన్ చేయించుకోవాలి అనుకుంటే మిమ్మల్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి మీ అపాయింట్మెంట్ ఎలా తీసుకోవాలి మీకు మీ పేరులో బలం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే రెండు వాట్సాప్ నంబర్లు ఇస్తాను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి వారి పేర్లో ఎంత పవర్ ఉంది థర్టీ ఉందా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉందా ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి సో మీ పూర్తి పేరు పిలిచే పేరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నాకు పంపిస్తే మీ పేరులో ఎలాంటి నంబర్స్ ఉన్నాయి మంచి నంబర్స్ ఉన్నాయా మీ ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుందా లేదా ప్రమాదాలు ఉన్నాయా యాక్సిడెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ప్రమాదం అనేది ఉందా మీకు ముందే నేను హెచ్చరిస్తాను సో క్లియర్గా మీరు నాకు మీ పూర్తి పేరు పిలిచే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఈ రెండు వాట్సాప్ నంబర్లకి వాట్సాప్ నంబర్ రాసుకోండి నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నైన్ వన్ టూ వన్ సిక్స్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ వన్ త్రీ నా పర్సనల్ వాట్సాప్ నంబర్ సెకండ్ వాట్సాప్ నంబర్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ జీరో 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 త్రీ వన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ ట్రిపుల్ జీరో త్రీ వన్ సెవెన్ మీరు వాట్సాప్ పెట్టినప్పుడు దయచేసి మీ సమస్యలు పెట్టకండి సో నేను క్లియర్గా మీకు వాయిస్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు మీ పరిస్థితి తెలుసు మీ పేరులో ఎలాంటి రాంగ్ నంబర్స్ అని మీకు క్లియర్గా వీలైతే ఫోటో కూడా తీసి పంపించడం జరుగుతుంది ఆ నంబర్ ఏదైతే రాంగ్ నంబర్ ఉందో పదమూడు ఉందా పదహారు ఉందా మేము క్లియర్గా వీలైతే ఆ నంబర్ ఫోటో కూడా పెట్టి వీలైతే మీకు ఆ పదహారు ఎలాంటి బొమ్మ చూపిస్తే కూడా మీకు ఫోటో కూడా పెడతాను అండ్ రాంగ్ నంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎంత తొందరగా వీలైతే తొందరగా మీ పేరులో కరెక్షన్ చేయించుకోండి సో రోజుకి ఎంతోమంది వాట్సాప్ పెడుతుంటారు అందరికీ కరెక్షన్ చేయలేము సో ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళు నేను ఇచ్చే నెంబర్ కాల్ చేసి పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి ప్రజెంట్ ఫోన్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తున్నాను క్లియర్గా మీకు ఒక వన్ వీక్లో షీట్ పంపించడం జరుగుతుంది మీ లక్కీ నంబర్ లక్కీ కలర్ లక్కీ స్టోన్ ఏంటి సంతకం యాజ్ పర్ గ్రఫాలజీ ఎలా చేయాలి సంతకం రాంగ్ ఉన్నా కూడా చాలా చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి మన లైఫ్ని డిసైడ్ చేసేది మన సంతకమే సో ఇవన్నీ క్లియర్గా చెప్తాను కాబట్టి నా దగ్గర వన్ టైం కరెక్షన్ లైఫ్ టైం హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది ఒక మాటలు చెప్పాలంటే మన పేరే మంత్రం మన పేరులో లెటర్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటే లైఫ్ అంతా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది సో గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు చూసారు కదా నా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సర్వీసెస్ అకార్డింగ్ టు న్యూమరాలజీ వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో డైరెక్ట్ అపాయింట్మెంట్ కాకుండా ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నారు డాక్టర్ కిరణ్ నెహ్రూ గారు సో ఆల్రెడీ మీకు అది వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అయితే చిన్నపిల్లల పేర్లు పెట్టే విషయంలో కానివ్వండి విద్య ఉద్యోగ వ్యాపారం ఆర్థికం లాంటి విషయాల్లో అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని మీరు కనుక వెళ్ళాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి త్రూ వాట్సాప్ ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు అంటే వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా